Buongiorno amiche e amici di Yamamoto. Per la prima volta e finalmente oggi filmiamo un allenamento hardcore stile SST con Roberto. Oggi Roberto dovrà, come posso dire, dovrà tuffarsi nelle meandre dell'intensità e realmente cercare di, di, di seguire quello che è un allenamento SST. Spero che voi che ci seguite da casa vi piacerà quello che vedete. Principalmente quello che andiamo a cercare di fare è il seguente, scegliere 5 esercizi importanti soprattutto per Roberto e dimostrarvi come strutturare l'allenamento in modo tensionale dunque utilizzando carichi importanti in ogni esercizio con una serie appunto pesante e un backup set dunque un secondo set utilizzando una tecnica di intensità. All'inizio dell'allenamento, soprattutto i primi due esercizi, la tecnica di intensità, dunque l'aumento del tempo di tensione, l'aumento del tempo di lavoro, sarà focalizzato nell'utilizzare il carico pesante, dunque praticamente lo stesso carico che abbiamo utilizzato nel main set. Più progrediamo durante l'allenamento, più andiamo avanti, dunque andremo a utilizzare una tecnica di intensità con delle variazioni di contrazione dunque all'inizio quando la forza è maggiore utilizziamo quest'ultima come stimolo principale mentre avanzando l'allenamento quando perdiamo un po di forza perdiamo glicogeno atp andremo a utilizzare invece la qualità e l'intensità della contrazione dunque cercando di creare stimoli diversi nel tipo di contrazione velocità di contrazione seguiteci uno dei supplementi più importanti da assumere per qualcuno della massa, soprattutto la massa muscolare che ha Roberto, di 130 kg, è un integratore a base di ciclodestrine, come il glycogen. Dentro c'è anche acqua di cocco, per cui ottima per l'apporto di potassio e di idratazione. Allora, prima di cominciare l'allenamento di schiena, io vi consiglio di utilizzare un esercizio isolazione come sta dimostrando uh, Roberto un pull down in piedi semplicemente per non uh, affaticare il bicipite e già cominciare a dare un po' di sangue a portare un po' di sangue ai dorsali e a connettere proprio il, la vostra mente al muscolo target che cominceremo con il, il dorsale dunque proprio la parte esterna del dorsale il riscaldamento deve essere, come dice la parola stessa, una preparazione a quello che viene dopo, non un preaffaticamento. Dunque utilizzate dei carichi leggeri e cominciate a, a portare un po' più di sangue nel muscolo, ma non ad affaticarvi. Il riscaldamento, poi, dunque i feeder sets che porteranno alla prima serie di lavoro, li faremo poi al macchinario che andiamo a utilizzare. Questa è proprio solo una preparazione a quello che viene dopo, non un affaticamento. Abbiamo deciso di cominciare come primo esercizio una high row della Hammer, principalmente un esercizio che eh, lavora la larghezza, dunque il vostro dorsale esterno, latissimo proprio sulla parte esterna. La, il vantaggio di questo esercizio è che avete un movimento dall'alto verso il basso, dunque lavoriamo in larghezza, ma allo stesso tempo abbiamo un movimento quasi da rematore, dunque abbiamo una contrazione che parte dall'alto al basso, ma allo stesso tempo che viene a lavorare e a stimolare anche una parte di spessore, dunque nella parte alta della schiena, per cui secondo me questo è un esercizio dove Abbiamo due diversi stimoli, la larghezza, ma con l'angolo di lavoro creiamo anche un lavoro di spessore. Di nuovo, riscaldamento significa aumentare progressivamente il carico che andate a utilizzare. All'inizio, quando i carichi sono lontani dal vostro carico di lavoro, potete anche fare 10-15 ripetizioni. Più vi avvicinate al carico di lavoro effettivo, utilizzate meno ripetizioni, magari 4, 5, 6 ripetizioni al massimo, perché più carico utilizziamo, più ci stanchiamo. 
e cerchiamo realmente di creare un approccio al primo set di lavoro e non stancarsi nella strada facendo. Un segreto, quando utilizzate delle macchine isolaterali, dunque dove i carichi di lavoro sono separati, fate in modo da utilizzare sempre dei dischi uguali, perché altrimenti porta sfortuna, sempre uguali sia a destra che a sinistra. A 5 secondi. Probabilmente siamo arrivati al, al load del primo set, dunque al carico che andiamo a utilizzare al primo set. Il primo set vuole creare comunque abbastanza violenza. Non siamo troppi pignoli, troppo pignoli sulla forma, sull'esecuzione. Chiaramente cioè, deve rispettare certe regole e certe dinamiche, ma l'obiettivo è proprio quello di creare un massimo lavoro possibile con il massimo peso possibile e per cui anche se la forma non è sempre ottimale, cioè da, da manuale, va bene lo stesso. Nel backup set invece quello sarà qualcosa che andremo a considerare. Dunque, violenza nel primo set e quello che è mancato un pochettino nel primo set in termini di, di forma, di esecuzione, andiamo poi a correggerlo nel secondo set. Ok, tu vai finché vai, eh? Let's go, come on. One, dai, due, facile, tre, quattro, cinque, sei, dai, sette, otto, dai, nove, dieci, rallenta un po', dai, undici, ancora uno, ancora uno. Ok, ottimo. Ok, ha fatto anche un po' più di ripetizione di quelle che mi aspettavo, dunque avremmo, in teoria abbiamo, avremmo potuto utilizzare un carico più pesante, ma va bene così, avete visto la forma si è sporcata un po' alla fine, ma è l'obiettivo del primo set, non essere troppo pignoli e dare l'impulso necessario. Ora ci riposiamo il necessario, anche qua non state troppo matematici nel riposo, cerchiamo di recuperare un massimo di energie, chiaramente senza perdere pump, e poi andremo a fare un cluster set, che sarebbe una serie a grappolo. Lui ha fatto circa 12 ripetizioni la prima, e noi queste 12 ripetizioni adesso andremo a dividerle in quattro serie diverse. Dunque faremo tre ripetizioni ogni volta, con dai 10 ai 15 secondi di pausa, dipendenza del recupero che ha, e andremo a curare un po' più la forma. Dunque andremo a cercare un'estensione maggiore del, del dorsale in avanti e una contrazione più controllata verso dietro. Dunque ripetiamo quelle 12 che abbiamo fatto all'inizio, ma con un'esecuzione migliore. Tranquillo. Ok, allora adesso facciamo tre, tre ripetizioni ogni volta, però cerchi di rallentare un po' l'esecuzione e di concentrarti proprio più. Questo sarà molto più duro del primo. Anche quando arrivi in fi alla fine, non voglio che ci arrivi col, con lo slancio, ma ci arrivi con il controllo, ok? okay? Riposati pure. Eh? Ok, allora abbiamo fatto la prima serie, come ho detto prima, con pochi sfronzoli in violenza. Ora andiamo a fare lo stesso numero di ripetizioni della, della prima serie, ma la dividiamo in quattro grappoli diversi e andiamo a migliorare la, contra la qualità della contrazione, dunque l'allungamento e poi la, la, il peak contraction. Dunque, Cerchiamo di prendere quelle 12 ripetizioni iniziali e con dei grappoli da tre ripetizioni andare a migliorarne la qualità, ehm, proprio la qualità del, di, ogni, di ogni ripetizione. Let's go. Dunque allunga bene in avanti, ok? E contrai bene. 
Uno, perfetto, vieni a allungare, vieni, perfetto. Due, perfetto, ancora una e tre, ottimo. Dieci secondi di pausa e ripartiamo. Ok, qualità, eh? Senza slancio, tutto di contrazioni. Contrazioni. Uno, stai in su col busto. Due, con la schiena. E tre, ok. Già l'ultima, hai, cer hai cercato troppo. Non farlo, Massimo ti aiuto io, ok? Arrivi a un punto della ripetizione dove non hai più fiducia nella schiena e cominci a andare con altro. È quel punto lì che non devi fare. Cioè stai dove stai, al massimo non finirla. Però se poi mi parti di nuovo nel sporcarla, non ha senso, capito? Abbi fiducia nella tua forza. Dai. Stai su. Andiamo. Qualità, dai. Buona. Una. Due. Allunga bene, allunga. Molto meglio, perfetto. E sono già nove. Dai. Altri 10 secondi. Qualità, eh? Dai, qualità, andiamo. Qualità, stai su col busto. Stai su, perfetto. Una, stai qua. Dai. Due, abbi fiducia adesso, abbi fiducia. Vai, 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 vai. Ottimo. Vedi? Senza slancio. E ne facciamo ancora una. Abbiamo fatto 12 ripetizioni, ce n'è ancora, ne aggiungiamo ancora 3. Non è ancora arrivato a rottura completa, ha ancora qualcosa in lui. Vai Roberto, l'ultima. Eh? Qualità, anche se sono solo due, qualità di contrazione. Dai, forza. Uno, dai. Due, ancora una così, stai qua. Vai, 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 vai. Ok, ottimo, perfetto. Uh. Buono. Riposati pure. La prima serie dunque è stato un movimento dall'alto. Adesso andiamo a fare un movimento puramente di rematore. Utilizziamo la hammer row che è Molto, molto, un esercizio molto efficiente di nuovo isolaterale che è sempre un grosso vantaggio eh, a carico libero eh, anche qua quando passate da un esercizio all'altro non andate subito sul carico di lavoro ma testate un po' la forza ora non si tratta più di riscaldarsi di fare dei feeder sets si tratta di capire dove sta la propria forza dunque faremo magari due o tre serie solo di avvicinamento per capire poi che carico andiamo a utilizzare per la nostra serie principale che ha un target di circa 8 al massimo 10 ripetizioni. Fai solo 2-3 ripetizioni per testare il carico. Eh? sulla testa, allinea sempre la cervicale alla schiena, perfetto, ok. Ecco ragazzi, quando non sottovalutate questo aspetto, quando cambiate esercizio, anche se vi sentite caldi, dovete abituare piano piano la vostra connessione mente-muscolo al carico che andate a utilizzare. Se saltate da 20 kg per parte a 50 kg a 100 kg per parte, le prime due o tre ripetizioni saranno quasi uno shock e non saranno efficienti, per cui aumentiamo progressivamente il carico in modo che sappiamo e cerchiamo di allarmare il nostro cervello all'impulso che dovrà dare per realmente fare quelle ripetizioni in modo efficiente. Dai, tre, solo due o tre colpi, eh? Dai. Uno, due e stop.
Siamo? Sì. Cerca di controllarla un po' di più. Ok? Non ti dico di... Però, soprattutto quando arrivi in fine, quando alleni la schiena, uno dei punti dove perdi stimolazione è se ci arrivi sempre con troppa inerzia. Dunque aggressivo, però attenzione a non... Hai sempre gli ultimi 30% della contrazione che praticamente non li fai più il muscolo, perché la contrazione iniziale è talmente forte che poi per inerzia alla fine non, non, non sei più tu che la contrai. Ok? Ok, dai. Non le contiamo neanche. Forza. Tutte quelle che ci sono. Ottimo. One. Due. Tre. Non avere fretta. 4, dai, 5, dai, 6, 7, dai, 8, ancora una completa, dai, e poi adesso solo mezzi, dai, mezzi, hop, 1, 2 e 3, ottimo, perfetto. Buona serie. Come vi ho spiegato all'inizio, durante l'introduzione, la seconda serie andrà ad aumentare, o ha come obiettivo principale, aumentare il tempo di tensione. La prima serie abbiamo fatta con 5 dischi per parte, con, io direi, una abbastanza buona esecuzione, ma di nuovo l'obiettivo era veramente quello di creare danno, stress, senza essere troppo pignoli sull'esecuzione. Adesso la seconda abbiamo deciso di ridurre a quattro dischi per parte, che è sempre comunque un carico importante e andremo ad eseguire una ripetizione eh, eccentrica rallentata. Perché eccentrica? Perché se, se seguiamo le capacità di forza nostre, la fase eccentrica dunque negativa è dove siamo ancora più forti. Se andessimo, andassimo scusate, a manipolare la fase concentrica andremo a togliere troppa forza per cui usiamo quel, quella variabile, quella tecnica per più tardi. Dunque adesso facciamo una serie di 8, 10, 12, vediamo quante ripetizioni, però nella fase eccentrica dunque di allungamento del muscolo andremo a rallentare e in più partiamo da un picco di contrazione statico, dunque ripetizione concentrica normale blocchiamo la contrazione e poi andiamo a controllare la fase eccentrica in 3-4 secondi. Non ha detto nessuno che faccia. Voglio no, stai cercando di amplificare lo stimolo, devi creare degli stimoli, delle situazioni a cui il muscolo non è ancora abituato e poi migliorarle queste. Per cui vieni non c'è bisogno che ti fermi completamente, ma nella tua testa, dai, come se sei sul palco, sai che fai quel momento che fai vedere il, il dorsale al giudice e poi lo tieni 3-4 secondi, ok? Let's go! Blocca e tieni, andiamo, 2, 3, 4, vai, blocca, tieni, bravo, 2, 3, 4, vai, blocca, andiamo, lento, lento, dalla schiena, dalla schiena, dalla schiena. Vai, hop, blocca, andiamo. Lento, 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 lento. Vai, blocca. Dai, lento. Ancora due così. Ancora due così, dai, blocca. Lento, lento, lento. Ancora una, dai. Blocca. Lento, lento. Ultima, l'ultima. Vai, blocca. Lento, ottimo. Ottimo.
Per Roberto uno degli aspetti fondamentali del suo fisico è l'amplitudine del dorsale, ma non solo da dietro, quello che lui riesce a creare nelle pose frontali. Dunque abbiamo bisogno di questa parte del dorsale esterna, però visibile da davanti, più sviluppata. Ora, tutti i movimenti di trazione, se sono troppo eretti, cioè troppo verticali, andiamo a creare sì un po' di stimolo nell'amplitudine, ma non andiamo a creare quella profondità che soprattutto riusciamo o stimoliamo solitamente con i movimenti di, di rematore. Ma noi vogliamo non spessore in se stesso, ma vogliamo la larghezza e lo spessore, per cui l'esercizio fondamentale sarebbe un pullover, però anche una trazione dall'altra, mantenendo i gomiti in avanti e poi avendo un movimento che da libro è sbagliato, ma che per noi invece va molto bene, un movimento verso dietro. Dunque andiamo a creare l'inizio della contrazione sul dorsale, nel, nel, nel punto più allungato del muscolo dall'alto e mentre scendiamo andiamo a creare un angolo, dunque abbiamo non solo la trazione verso il basso, ma anche indietro. Dunque, di nuovo facciamo una simbiosi fra larghezza e spessore. Prova solo a farlo. Sì. Prova a farlo. Dunque, parti sempre massimo allungazione. Perfetto, eccolo lì. E cerca di portarlo qua. Eccolo lì, vedi? Bravo Roberto, perfetto. Più tu lo tieni vicino alla faccia e meno ti prende il dorsale. Eccolo lì, ottimo. Ottimo. Un altro trucco è sempre quello di allineare la tua cervicale alla schiena. Vieni indietro, vieni proprio indietro con la testa. Guarda in su. Eccola lì. Ottimo. L'importante è appunto che mi allunghi bene in avanti. Eh, no, non posso farlo pesantissimo allora. No, ah, ma non c'è bisogno qua pesante. Poi pesante è relativo. Se fai 10-12 colpi vuol dire che è abbastanza pesante. E ricordati il gomito non laterale, eh. Dai. La testa, eh. Forza. Ok, allunga e schifo. Perfetto, due, dai, allunga e contrai. Ottimo. Allunga e contrai. Parti la contrazione adesso e vieni indietro. Dai, tre o quattro, dai. Hop. Parti la contrazione in cima. Sì, dai. Ancora due, dai. Ancora una. Ottimo. Lo senti venendo indietro come cambia la contrazione? A posto di stare dritto. Lo senti qua? Quello di rimanere retti è troppo limitante. È quello che quella, quella flessione del boost serve. Allora, come avete visto adesso abbiamo fatto una serie relativamente pesante come vi ho spiegato con questa leggera oscillazione indietro cercando di coinvolgere non solo l'amplitudine dunque l'inizio della contrazione deve essere proprio in cima all'estensione massima del dorsale e poi con la leggera flessione all'indietro andiamo a coinvolgere anche la parte di inserzione bassa del latissimo per cui secondo me è un movimento più efficiente che focalizzarsi solo sul stare eretti che poi significa anche utilizzare meno carico. Di nuovo non lo trovate scritto in nessun libro di allenamento, però se lo provate vedrete che avrete comunque una sensazione più completa dello stimolo del dorsale. Ora nella seconda serie di lavoro andiamo a cambiare di nuovo stimolo e ci focalizziamo su una contrazione concentrica rallentata. Dunque partiamo di nuovo in massima in, ehm, allungamento e senza nessun tipo di momentum di slancio 
ci focalizziamo sulla contrazione, andiamo in 5-6 secondi a finire la contrazione fino ad arrivare al peak, al massimo dove manteniamo la contrazione e poi la fase eccentrica di nuovo normale. Dunque cerchiamo di amplificare la connessione fra la mente e il muscolo rallentando la fase concentrica che per un bodybuilder chi si allena con i pesi è la fase più difficile da gestire. Ok, allora l'importante è che sai, anche all'inizio hai tendenza a fare strappare. strappare. Nessun tipo di, di velocizzazione e cerca, e, e questo dobbiamo utilizzare questa fase concentrica, è di non cominciare con la contrazione del bicipito. Sai, tu fai sempre questo, questo e poi vai con la schiena. Allora, la esatto. prima la spalla, la spalla scende e poi viene il braccio. Hai tempo, non è pesante, ok? Qualità adesso della contrazione. Sempre oscillando? Certo, però piano. Subito dorsale. Da, ottimo, vieni, 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 vieni. Squeeze. Ok, normale in su. Piano. Ok, piano. Piano, non scappare. Andiamo, normale. Piano, non scappare, non scappare. Non scappare, non scappare. Boom. Andiamo, dai. Non scappare. Piano, piano. Piano. Boom. Schiena, non scappare. Non scappare. Boom. Andiamo, dai. Piano. Schiena, 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 schiena. Dai. Ancora due, fino in fondo. La testa, la testa. Dai. Ok, ancora una. Dai. Piano, piano. Non scappare. Qui, stai qui. E piano. Ottimo. Ottimo. Sono passato. Io non so. Ho fatto sei serie. No? Uno, due, tre. Esatto. Adesso andiamo a cercare di nuovo un movimento di rematore. Come quarto esercizio, di nuovo cerchiamo una variazione soprattutto di un movimento rematore, di spessore. Abbiamo optato per un rematore con i manubri su una panca inclinata con Roberto per lui una parte fondamentale da sviluppare dunque abbiamo detto la larghezza l'amplitudine da davanti e poi anche l'inserzione del dorsale a base che lui ha un dorsale ha un'attaccatura molto alta del dorsale dunque riempire questa fascia media prima dei lombari è importante per cui un rematore che è troppo concentrato sul romboide o dunque ha come primario muscolo di contrazione il romboide lui in qualsiasi movimento di, di rematore è molto dominante col romboide anche in un tiraggio dall'alto cerchiamo di metterlo in una posizione dove il romboide riesce a fare meno e forzando il gomito verso il basso del ventre dunque non aumentando l'angolazione del braccio Cerchiamo di mantenere la contrazione più sull'inserzione bassa del dorsale. Poi vai finché non va più la, la contrazione, dai, vieni. Forza, dai. Così, dai. Allunga e vieni. Più cattivo, più cattivo. Allunga. Hop. Così. Allunga, vieni su con la testa. Dai, qua, qua, qua. Allunga. 4, dai, 3, su, 2, dai, 1, su, ok, tutta una serie pesante, Roberto non è molto eh, abituato tra virgolette a questo esercizio, poi magari per volti di noi è un po' difficile da concettualizzare, ma lui è 130 kg, è pieno di glicogeno, muscoli pieni e idratati i lombari si, si bloccano per cui fa fatica 
a fare questo movimento di, dove anche il lombare viene contratto. Allora al posto di fare una seconda serie con un aumento del tempo di tensione sul carico libero andiamo a replicare un movimento molto simile alla hammer row. Dunque utilizziamo un macchinario dove il lombare ci dà un po' meno fastidio e abbiamo più libertà di movimento. Allora utilizziamo una variante di una rowing machine della Hammer che è più intesa per lo stimolo dei romboidi del trapezio visto che la posizione è troppo eretta dunque troppo in verticale andremo a utilizzare un braccio alla volta creando un angolo più o meno inclinato in questo caso per dare un po' più di stimolo alla parte bassa del dorsale dunque l'inserzione bassa del dorsale facendo questo movimento al posto di questo movimento quindi più inclinato meno dritto meno inclinato si sì, più si sì, si sì, si sì. si sì. prendi la bella bassa ok perfetto ottimo ottimo vedi andiamo a prendere questa porzione ottimo vedi tu adesso quando lavori la prima cosa che si contrae è qua è tutto qua e tu mi devi riempire qua perfetto Ok, adesso andiamo ad aggiungere solo 10 kg perché quello che facciamo è un lavoro di lento su il lento concentrico e lento non estremamente però controllato controllato in modo che tu hai il tempo durante tutta la contrazione di rimanere attaccato al dorsale capisci Dai, allungala al massimo e contrai perfetto. adesso aprila e piano piano ok così piano allungala al massimo perfetto e con la tua testa, vieni qua, vieni qua con la mente, senti le mie dita, sì, senti le mie dita, esatto, non è il carico, è l'intensità della contrazione, perfetto, dai, senti le mie dita, senti le mie dita, perfetto, così, dai, ancora un paio, ancora due, dai, senti qua, qua ok vieni l'ultima dai ottimo dai perfetto non scappare dal dolore dal peso non ci importa niente perfetto qua dai perfetto e tieni il gomito dentro se riesci non dare alla spalla troppo lavoro così perfetto dai così dai così dai dai ok dai ancora una dai ottimo per finire andiamo a fare un lavoro specifico per Roberto, dunque cercare di nuovo di creare un angolo di lavoro che gli permetta di sentire la parte esterna bassa del latissimo, dunque del dorsale. Anche qua i macchinari sono costruiti per cercare di dare a tutti uno stimolo efficiente, poi un professionista del suo livello una volta dati quegli stimoli, quei carichi e intensità necessari, 
deve trovare quegli esercizi da aggiungere che vanno un po' a complementare quello che gli esercizi di base o le macchine su come sono concepite non li possono dare per via della struttura. Questo è solo un esempio di un esercizio che a mio avviso Roberto può fare per di nuovo dare uno stimolo più diretto a una parte del dorsale vitale per lui che è appunto questo, la parte esterna medio-bassa. Allora, il movimento è questo. Ok. È importante che tu col busto segui. Perché se tu stai qua, di nuovo, il picco di contrazione non è massimale. Esatto. Prova solo il movimento. Esatto, parti leggermente e parti su un angolo. Crea un angolo, vedi qua? Ok, perfetto. Ok, e portalo più basso. Esatto, lì. Allunga e parti qua. Perfetto. Esatto, tieni sulla testa, eh esatto gira in dentro perfetto non contarle continua a lavorare questo è solo per portare sangue in quel distretto e creare una, una migliore connessione col muscolo perfetto e contrari ottimo ottimo continua 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 solo sangue ottimo ottimo Vedi? Se io faccio questo, la parte medio-bassa, non riesco a allungarla. Ora, adesso sento che quell'inserzione mi si sta quasi per strappare. Capito? Qua non ce l'ho, soprattutto quando lavoro con due. Adesso, ai, adesso la sento. Vedi qua. Ah. Però non, la por non faccio questo. Alla fine, questo è il lavoro certosino che fai alla fine. Vedi qua? Qua e qua. Se tu provi a fare questo, non senti niente sotto. Se tu stai qua, di nuovo senti tutta la parte medio-alta, non lo senti sotto. Qua automaticamente mi giro e. Vedi? Tac, qua, prova. Aspetta, vai. Tieni la spalla giù. Ok. Gira, gira. Ok, vedi? Ah, tieni pure le gambe, non c'è problema. Adesso, stai qua, stai qua col busto. Ecco, adesso lo senti. Qua, vedi? Ecco. Sì, vedi? E adesso lo senti lì. Adesso prova a alzare il braccio un po'. No, Vedi? Di nuovo, perfetto. E rimani lì. È come se ti dà la sensazione che questa parte si vuole strappare dal, dal, dalla colonna. Questa parte qua. Perfetto. Questo ma io Ma perché qua la contrazione è dall'alto, per cui chi la fa da padrone è questo. Quando invece la fai con un angolo diretto davanti o basso la tieni più qua, è normale. Fai ancora una serie a destra e una a sinistra.
cerca di tenere sempre l'attenzione dal mignolo e non dall'indice. Cioè, tieni anche l'indice, però il mignolo deve ridisentire tutto, perché il mignolo va indietro, l'indice va sul bicipite. Ecco, anche questo qua che vedete, lo avete visto, ehm, di nuovo non è per tutti e certamente non ha lo scopo di uno stimolo completo di, di, di un allenamento di schiena, è semplicemente per dare a Roberto degli angoli di lavoro in modo da avere una connessione mente-muscolo con la parte del dorsale dove fa più fatica a recrutare un numero ottimale di fibre per cui creare quegli angoli e piano piano facendolo allenamento dopo allenamento lui creerà una migliore connessione con quella zona che vuole allenare e anche con esercizi complementari chiaramente mantenendo un angolo di lavoro giusto avrà piano piano una risposta migliore molte volte bisogna un po' ricominciare da zero con i carichi e con un tipo di esercizi per soprattutto a livello avanzato complementare quello a cui il muscolo o il distretto muscolare è stato abituato a fare per tanti anni perché come una pianta che cresce in una direzione se non la si raddrizza se non la si mantiene è stabile comincia ad andare dove ha più facilità dunque anche per noi cerchiamo sempre tra il fattore di sopravvivenza allo sforzo una facilità nel il lavoro muscolare nello sforzo che facciamo dunque creare di nuovo degli stimoli o degli angoli di lavoro che vanno a stimolare magari quelle, quei distretti che sono stati un po' dormienti o che non hanno avuto lo stimolo altrettanto ampio come magari altri distretti muscolari può essere di aiuto andare avanti bisogna avere un po' di pazienza e bisogna reinserire certi, certi stimoli all'interno dell'allenamento per poi, dopo settimane e mesi di lavoro, avere uno stimolo più completo. All right, ragazzi e ragazze, perché spero che anche le ragazze ci abbiano seguito, perché allenamento ragazzi e ragazze, alla fine della storia, conta l'intensità e la cattiveria, per cui spero che ambi i sessi ce l'abbiano. Con Roberto oggi vi abbiamo fatto vedere un allenamento avanzato, Uh, di un professionista, di un, un atleta che cerca comunque di creare il proprio nome all'interno del circuito professionista. Spero vi sia piaciuto, spero abbiate visto magari due o tre spunti che potete utilizzare anche nel vostro allenamento e la parola finale a Roberto che ha fatto l'allenamento e magari avere un pensiero anche da parte sua. Ciao a tutti ragazzi e ragazze. In sole 10 serie oggi sono riuscito a sentire veramente un pump eccezionale, un lavoro completo su tutta la schiena anche in quei punti dove ho maggiore difficoltà di attivazione, praticamente quasi totalmente inibito il lavoro sui bicipiti e per me è veramente un sogno potermi allenare oggi con, con Patrick Tour, un, sicuramente il miglior coach che c'è in Europa quest'oggi e quindi insomma provate magari questo workout e eh, non focalizzatevi troppo sul numero di serie, sul numero di ripetizioni, sui conteggi, ma badate tanto all'intensità. Amen. Peace out.